السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے کیا نہ سن اما دیر بھالو رکھے چھن کی شکریہ دائی کرو بکا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا निश्चित रूप से तुम्हारे प्रकाश्य शत्रु محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم बांग्लादेश सुपरिचित श्रेष्ठ जला शिक्षा दीक्षा इतिहास ऐतिह्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य जर सूनम सुखी विश्वमय छड़िए दिए प्रकृतिक सौंदर्य तथा पृथ्वी सर्वबृह लंग बीच सी बीच समुद्र सैक कक्सबाजारे थार कारण गोटा पृथ्वी मानुषे सुदृष्टि এমনকি ইসলাম প্রিয় মানুষ যারা আল্লাহ তালা নির্দেশনা পালন করে আল্লাহ তালা বলেন খুল সেই রুফিল সেই ভ্রমণ পিপাসু আল্লাহ তালা সৃষ্টি রাজি দেখে শুক্রিয়া আদায় যারা করে আল্লাহ তালা সৃষ্টি রাজি দেখে যারা মুগ্ধ হয় আল্লাহ তালার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় সেই ভ্রমণ পিপাসুদের অন্যতম ঠিকানা অন্যতম আশ্রয় কেন্দ্র বা ভ্রমণের নির্দিষ্ট স্থল শুধু বাংলাদেশের মানুষ না পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারাই এই জমিনে আসে এই দেশে আসে তাদের অন্যতম প্রধান টার্গেট থাকে কক্সবাজারে ভ্রমণ করবে সেজন্য আপনাদের সুপরিচিতি সম্মান মর্যাদা আজকে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করতে চাই যে বিষয়ে যেহেতু পনেরো সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এই কক্সবাজার জেলার আটটা উপজেলাতে আল্লাহ তালা নগণ্য হলাম সফর করেছি সেই হিসাবে আমার ব্যক্তিগত পার্সোনাল অবজারভেশন হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে অপিনিয়ন হচ্ছে যে কক্সবাজার বাংলাদেশের অন্যতম সেই শ্রেষ্ঠ জেলা যেখানে ইসলাম প্রিয় দৌহিদী জনতা করণ সুন্নার অনুসরণকারীদের একটি বিশাল সংখ্যক যে এলাকার যে জেলার মানুষ প্রাণ দিয়ে কোরআনকে ভালোবাসে হাদিসকে ভালোবাসে আল্লাহর গোলাম থাকতে চায় হেসুরের সুন্ন মানতে চায় জোরে বলুন ঠিক কিনা আর জোরে বলুন ঠিক কিনা সেই আবেগ অনুভূতির ঠিকানা কক্সবাজারের সনামধন্য রাম উপজেলার আমাদের তিন নম্বর কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত হাজিরপাড়া সিরাত ময়দানে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন হাজিরপাড়া ইসলামী যুব কাফেলা এলাকাবাসীর উদ্যোগে তফসুল কোরআন মাহফিলের সমাপনী অধিবেশনের মহতারাম সভাপতি বৃহত্তর এলাকার আপামর জনতার তাহিদ জনতার প্রাণের স্পন্দন সম্মানিত ব্যক্তি অগণিত আলেম তৈরির কারিগর বিশ্ব আলেম দিন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা কাজী মোহাম্মদ আয়ুব সাহেব আল্লাহ তালা হুজুরকে কবুল করুন বলুন আমিন হেবাজুদের এখন সম্মান মর্যাদা বুলন্দ করুন বলুন আমিন হজরত আলামাই কেরাম যারা কথা বলেছেন বায়ান করেছেন তাফসির করেছেন এমন যারা করেন নাই দু ধরনের লোকই আছেন কিছু লোক আছেন আমাদের উস্তাদ উস্তাদুল্লাহ সাদিজা বক্তা হিসেবে শুরু পরিচিত পরিচিত নন কিন্তু বক্তা তৈরি করেন নিজে আলোচনা বয়ান তাফসির করেন না কিন্তু শত শত বক্তা মোফাসিল আলোচক তৈরি করার ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা রাখেন এরকম অনেক আছেন যাদের ছাত্র হতে পারলে আমি ছোট আল্লাহ তালার এই নগণ্য হলাম নিজেকে ধন্য মনে করতাম আলোচনা পেশ করেছেন বিষ্ণু আয়লাবে দিন ইসলামী চিন্তাবিদ চমৎকার এবং বরিষ্ঠ কণ্ঠে সমুদ্র কণ্ঠে আলোচনা করেছেন নন্দিত হাফেজ মাওলানা আকবর আহমেদ আনসারি সাহেব আলোচনা করেছেন ইসলামী চিন্তাবিদ আলমে দিন মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব মাওলানা আব্দুল হাকিম শৌকি সাহেব সহ ওলামাই কেরাম গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পিতৃতুল্য সম্মানিত মুরুব্বীবৃন্দ একান্ত প্রিয় শিশু কিশোর ভাইরা আমাদের প্রাণের স্পন্দন তরুণ যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালে পরম শ্রদ্ধা মা এবং বোনেরা সাংবাদিক বন্ধুগণ মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের রেসপন্সিবল পার্সন দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ মাইকের আওয়াজ যতদূর যাচ্ছে যারা শুনছেন শুরুতেই মাহমুদের শুক্রিয়া আদায় করতে চাই যার একান্ত মেহেরবাণীতে আল্লাহ তালা 
সুন্দর একটি পরিবেশে আমাদেরকে ঐতিহ্যবাহী হাজির পাড়া ইসলাম যুব কাফেলার এই মাহফিল অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কোরআন থেকে হাদিস থেকে কিছু কথা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন এই সুযোগটুকু করে দিয়েছেন কে ঠিক 10টা বাজতে না বাজতেই এক পশলা বৃষ্টি ভিজিয়ে দিল প্যান্ডেল আবার 5-7 মিনিট পরেই এটা চলে গেল আবার আসবে কিনা জানি না অলরেডি গতকাল থেকে আবহাওয়া সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় খারাপ সকাল থেকে ঢাকায় প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে সিলেটেও কিছু বৃষ্টি হয়েছে ফেনীতে এদিকে সাতকানিয়া পর্যন্ত দিনের বেলা বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে বৃষ্টি দেখা দেয়নি আমরা খুব আশা এবং আশাবাদী এবং খুবই খুশি তবে একটু বৃষ্টি আলামত পেয়েছি আর কখন বৃষ্টি হবে আসবে জানি না সে আলোকেই খুব দীর্ঘ আলোচনা করতে চাই না কারণ অনেক ভিজার মধ্যে ঘরের মধ্যে ভিজা অবস্থায় আপনারা বসে আছেন এরপর আমি মনে করেছিলাম যে বৃষ্টি আসছে যেহেতু অনেকেই চলে যাবে একটা লোকও চলে যায় নাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ এটা প্রমাণ করে এই অত্র এলাকার মানুষের কলিজার মাঝে কোরআন আছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ কষ্ট হবে না সেই আলোকেই কিন্তু অনেক দূর থেকে এসেছি যেহেতু তারা দাওয়াত দিয়েছেন সেই হিসাবে আমাদের হুজুর একজন বলছিলেন হুজুর আপনি তো সিলেট থেকে এসেছেন তো সিলেটের ভাষায় যদি ওয়াজ করেন তাহলে লোকেরা তো কিচ্ছু বুঝবে না আমি বলছি সিলেটই মাত মাতলে তো বোঝার কথা না এটা হাসা আর আপনারা আপনাদের ভাষায় বললে আমাদের বোঝার কথা না আমি কিছু কিছু বুঝি আলহামদুলিল্লাহ मुबारकफी मुसलमान लक्ष्य जीवन सामान्यतम परिवर्तन आनलो ना महफिल सफल ना व्यर्थ और बस कथा सुनिना बस महफिल सुनिना महफिले ग सबकिल्लाह घोषणा कर
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نشتوا إذا خشنا دب نشتوا إذا بولي الله ما در رب ما در رب كي الله ما رب الله ما در رب अथब टुल बिटुल थागे तादेर काजे फेरेस्त नाजिल हुए जनार बोल देन तुम्रा भय करोना भयर कुन कारोन नाई चिन्ता करोना चिन्तार कुन कारोन नाई आर शेई जन्ना तेर शुशुम्बार सुन तुम्रा खोशी हो जार वादा तुमा देर शादे करा हुए च पुरु सुरात तब्सीर जुदियों धन करें इतिश नंबर है दिकारी मार तब्सीर जुदियों धन करें पुरस्कार है जबे उयायात उइशो में नाजिल हुए चे जखून अल्लाह रखोला मी ग्रहण कर ले अल्लाह के रोबी शबे ग्रहण कर ले कथा वों का जेर मत तुम्हें खुशना दिए ना होलो जुदिया हमारे ज़िंदगी ने पुरी बोट तुम जो ना शे कथा एवं का जे कि जुदिया अल्लाह रखोला म हुए जा तादुन बोन नीच जातुने शिचनी बीरोने शिचे तेरा शहादत तेरे पे आला पान गुरुचेन कष्ट गुरुचेन बारी घोर से रही जोत गुरुचेन किंतु अल्लाह गोला मी चेरे दर नहीं जोरे कुन सुबहदल्लाह एबो अल्लाह के रॉब बोले अटूल बिजु थकले नीच जातुन नी बीरो निश्चिंत के मुनास्ते बारे अल्लाह खुद के फेसर तुम्हारे भाई नहीं तुमरा भाई करो ना वाला तहजनु तुमरा जिंदा गोर बनायर मन होलो भय पावर मोतो विषय अच्छा ना नहीं अच्छा ना नहीं इर माने अल्लाह के राव बोले इर पोते इर ऊपर आटो लो बिचो थकले भय आते भय राशुं काते टेंशन कोणार मोतो विषय आते ए जोन नो ये मन होते पर ए भाव ए टेंशन काट बिना इंतकाल � भय पे होना, चिंता करो ना, दुनिया ते मार खेती के तुझे शेष हो गया जाओ, अंतु तो इशू संभाल शुरू ना हो, तो मधे शते जी जान ना तेरी शुशु वादा करा हुए चिता तुमरे पे जा भी बोल दम लाख बार, दुनिया ते उनकुल पुरी सिद्ध थक ले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिने रिपोर्ट है अच्छी, पुरी सिद्ध एक तो प्रतिकू शुष्मायेर बंधु ओने की हाय दुष्मायेर हाय हाय क्यों करना है ओनु कुल पुरी स्थिति थागु कर पुरी कुल पुरी स्थिति थागु अमी मंदर अल्लाह ओनु कुल ए चिंता मार माथा है थकती हो बे बीबोदे थकले हो अमी अल्लाह र पोते थक बो दुखे थकले हो अमी अल्लाह र पोते थक बो ओबाबे थकले हो अमी अल्लाह र पोते थक बो अबर शुक्र शत्रुं दारा मायेश जुदिया से ताते हो अमी अल्लाह र पुती थक बो इन्शाअल्लाह मनाफी की कोरा कुन शुजुगा थे शुजुग नहीं ये टी चिंता कोड़िया मधेर पोथ चोत हो बे अबर अल्लाह शुक्रिया दे कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह दुर्दो सलाम जानिए थी अबर पेश कुत्ते जाए सईदुल मुस्तलीन इमाम मुत्तकीन मुहम्मद वही देर हजार बच्चों आगे जाहिलियत रोन थका शुद्ध दूर करेंगे। जे जोक चिलो आया बे जाहिलिया द एज ऑफ इग्नोरेंस। श्री बॉर्बरोतर जुगे मानुषी मुद्दे मानो मनुष्यों तो बूथ बोलते किधर चिलो ना। मामूत तो बूथ बोलते किधर चिलो ना। भलवाशा बोलते किधर चिलो ना। पिता माता रोधी कर चिलो ना। पिता पृथ्वी इतिहास में निकृष्ट जोखन में तो वो एक टन नेचर, एक टन कैरेक्टर तादेन मुद्दे छिलो, शेटा होते हैं, कुन कन्ना शंतान जन्म निली, तारा तादेन शंस्कृति छिलो, कन्ना शंतान ने बाबा हुए चे, शे बुख देखते पार बन, आपुमान बुध करतो, मानुष तके लुट जीतो, लुट जाती तो शे लुट जीतो, बुध वही जाहिली ज़माना है ज़रा ये मेर बाबा होतो लोग जाते का बुमान थे के बाचार जोड़ने तारा तादें में देर के जीवन तो कबूर दितो जुड़े कर नाउज़ बिल्ला अरे तो जुड़े बोलो नाउज़ बिल्ला शे जाहिली आते रजुगे अल्लाह सुबहान हुआ ताला 
নবী এবং রসুল হিসাবে সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রসুল হিসাবে তাকে প্রণ করলেন শেষ পর্যায়ে দিনটাকে যখন পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো দিনটাকে পরিপূর্ণ করে দেওয়ার ঘোষণা পর্যন্ত সূচনা লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত সে নেব দায়িত্বের থানাবাহিকতা चलते जीवन उद्भासित हलो कवि इसलम से तो परस मानिक खुजी परसे जीवन आदर्श के अनुसरण करते मुस्लिम छाड़ा मुसलमान चेहरा उठा बसा कुरान सुरार आलो के जीवन परिचालन घाटती मध्य आदर्श दिए मन जय करते जीवन सर्वोत्तम आदर्श आल्लाक्तिर राष्ट्र नायक पर्यत प्रशासन सेक्टर लोक सेंा प्रधान जिन्हें आल्लासूल सेंपति हिसाब से कैमन युद्ध मैदान दायित्व पालन कर श्रेष्ठ सेंपति से निजे जे रखल सब दिक्कत दिक नाई पारिवारिक जीवन आदर्श बाबा आदर्श स्वामी आदर्श नाना सामाजिक जीवन आदर्श समाज संस्कार किशुर बस नबोतर आगे मध्य आलो छड़िए पड़ी अलहमदुल्ला किशुर आईडल मडल श्रेष्ठ आदर्श छोट बशुर बहिलियातुल फुजुल संगठन कायम कर ले हिलफुल फुजुल दायित्व पालन करा व्यवसायी आल्लासू निजे व्यवसायी आलमीन उपाधि पेवसायी हिसाब से 
আমানত দান বিশ্বস্ততা কাকে বলে তিনি আদর্শ একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরা তাকে অনুসরণ করলে তাদের লাইফস্টাইল তাদের জীবন যাত্রা মানসম্মত হয়ে যাবে এরকম করে করে আল্লাহ রাসূলের জীবনটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই উসওয়ায় হাসানা আল্লাহ তাআলা সেই রাসূলের জীবন আদর্শ আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মতো আমাদের তৌফিক তুমি দাও বলে না আমিন বিজয়ের মাস আসলি 16 ডিসেম্বর আসলি আমাদের মধ্যে আবেগ অনুভূতি কাজ করে আমি এই ক্ষেত্রে আমার হৃদয়ের আবেগটা প্রকাশ করতে চাই আমরা দেশকে ভালোবাসি আল্লাহ রাসূল দেশ প্রেম কিভাবে থাকতে হবে দেশের প্রতি দরদ কিভাবে থাকতে হবে ভালোবাসা থাকতে হবে শিখিয়ে গিয়েছেন সাহাবায়ে کرام তাদের বাস্তব জীবনে মাতৃভূমির প্রতি তাদের ভালোবাসার নজির স্থাপন করেছেন সেই ধারাবাহিকতা এটা আমাদের আদর্শিক চেতনা এই দেশের নাগরিক হিসেবে এবং একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ববোধ আমাদের ইমানি চেতনা বলে এই দেশকে এই দেশের মানুষকে ভালোবাসতেই হবে ঘৃণা করার কোনো সুযোগ নাই তাই আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতে চাই এই দেশের প্রয়োজনে এখনো যদি নতুন কোনো সংগ্রামের প্রয়োজন হয় আপামর জনতা তাওহিদ জনতা সংগ্রামী হিসেবে মুক্তি যোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা রাখবে এমন কি এই দেশের মানুষ এই জাতি এই দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটি মুসলমান হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে আমানত এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যদি জীবন দিতে হয় যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয় মুসলমানরা তাওহিদ জনতা আপামর জনতা রক্ত ঠেলে দেবে কিন্তু এক ইঞ্চি মাটি পরাশক্তির কাছে বিকিয়ে দিতে চায় না বলেন ঠিক কিনা আমাকে যে নির্ধারিত বিষয় বলা হয়েছে সূরাতুল বাকারা 208 নম্বর আয়াতে কারীমা কোরআনুল কারীম যেই মহান আযীম কিতাব এর মধ্যে 114 টি সূরা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন নাযিল করেছেন তার মধ্যে দ্বিতীয় সূরা হচ্ছে সূরাতুল বাকারা এবং কোরআনুল কারীমের কোরআন মাজিদের সর্ববৃহৎ সূরা হচ্ছে সূরাতুল বাকারা ছোট ছোট সূরা আছে তিন আয়াতের সূরা সূরা আসর চার আয়াতের সূরা সূরা ইখলাস পাঁচ আয়াতের সূরা সূরা ফি ছয় আয়াতের সূরা সূরা কাফিরু আছে না নাই সাত আয়াতের সূরা সূরাতুল ফাতিহা ছোট ছোট সূরা আছে আবার কোরআনুল কারীমের একমাত্র সবচেয়ে বড় সূরা একটা সূরাতে 40 রুকু 286 আয়াত আল্লাহু আকবার এই মহান আযীম কালামে পাকের শ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ তাৎপর্যমণ্ডিত সূরা সূরাতুল বাকারা সূরার নাম বাকারা বাকারা অর্থ হচ্ছে গাফি কোরআনুল কারীমের মাঝে এমন তথ্যভুল নিগুণ রহস্যময় তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞানময় সুন্দর সুন্দর শ্রেষ্ঠ আয়াত কারীমা নির্দেশনাগুলো আছে আবার খুব সরল ভাষায় কেউ কেউ না বোঝার কারণে প্রশ্ন করে যে কোরআন এত আযীম কিতাব এখানে সাধারণ অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে বিষয়টা হচ্ছে এখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণীদের আলেমের খোরাক এখানে আছে আবার সাদামাটা যারা সাধারণ মানুষ তাদের বোঝার জন্য সুন্দর সুন্দর উদাহরণ সহজ সাবলীল ভাষায় উল্লেখিত আছে যেরকম আল্লাহু আকবার এটা হচ্ছে কোরআনের এক বড় মুজিজা একটা বিশেষ সত্য এটা শ্রেষ্ঠ সত্য সূরার নাম আছে নামল সূরা আন নামল নামল মানে পিপড়া সূরার নাম আছে নাহল মাউমাথি সূরার নাম আছে আন কাবুত মাকর শার আছে না নাই একটু যদি গবেষণা করেন স্টাডি করেন পরিষ্কার হয়ে যাবে মাকর শার আন কাবুতের উদাহরণ দেওয়ার কি প্রয়োজন ছোট করে বলি এই আন কাবুত নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট আনকাবুত শব্দ সংযোজন মাকরশার আলোচনার উদ্দেশ্য কি এমন এক সিচুয়েশনে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে যখন মুসলমানরা প্রচন্ড নির্যাতনের মুখোমুখি শোষিত কষ্ট পাচ্ছেন শেষ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা একদিকে নির্যাতন চিপিনো নিষ্পেষণ অন্যদিকে কুটকৌশল সরযন্ত্র চক্রান্ত এমন ভাবে তারা বিস্তার করেছে মনে হচ্ছে মুসলমানদের শেষ করে দেবে আল্লাহর গোলামদের অস্তিত্ব বিলিয়ে বিলিয়ে দেবে শেষ করে দেবে ঠিক টিকতে দেবে না অস্তিত্বহীন করে ফেলবে এমন অবস্থায় সাহাবায়ে کرامের কিছু আশঙ্কা যে রাসূলের সাথে শেয়ার করতেন যে আমরা যে অবস্থা তারা গভীরতা তাদের সরযন্ত্রের যে জাল বিস্তার করছে এগুলো অব্যাহত থাকলে আমরা অস্তিত্বহীন হয়ে যাব আল্লাহ তাআলা আনকাবুত নাযিল করে আনকাবুত মাকরশার উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন 
খেয়াল করে দেখবেন মাকড়সা তার ঘর বানায় কত সুন্দর করে শৈল্পিক নিদর্শন একটা আর্ট একটা শিল্প সুবহানাল্লাহ কিন্তু ঘরটা বানানোর পরে দেখতে শৈল্পিক নিদর্শন একজন ফটোগ্রাফার যে ফটোগ্রাফি করে বিশ্বময় পরিচিত হয় এরকম লোক আছে আজকে সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারনেটের যুগে এটা খুবই একটা ইফেক্টিভ সাবজেক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে যারা ফটোগ্রাফার সে যদি এই শৈল্পিক নিদর্শনের ছবি ক্যালিগ্রাফিটা সুন্দর করে তুলতে পারে সে এটা যদি ফেসবুক গুগল এগুলোতে ছেড়ে দেয় দেখা যাবে লাখ লাখ মানুষ এটাকে উইশ করছে এটাকে রিসিভ করছে এই মাকড়সা জালটা দেখা যায় শৈল্পিক একটা নিদর্শনের মতো কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন ছোট্ট একটা বাচ্চা যদি মাকড়সার ওই জালে কাছে গিয়ে ফু দেয় এটা টিকে অস্তিত্বহীন এটা সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায় ছোট্ট একটা কিছু নিয়ে যদি একটু নড়াচড়া করে একটু লাঠিও লাগবে না খরকোটা একটা জিনিস দিয়ে যদি একটু নাড়া দেয় সাথে সাথে মাকড়সার জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অনেক পরিশ্রম অনেক সৃজনশীল শৈল্পিক নিদর্শন একটা ঘর বানায় কিন্তু এত ঠনকো টোকা দিলি ফু দিলি উড়ে যায় কিন্তু মনে রাখো তাদের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত যতই কুটকৌশল যতই বেশি গভীর থাকুক না কেন এটা মাকড়সার জালের মতো মাকড়সার জাল যেমন মাকড়সা পরিশ্রম করে অনেক শৈল্পিক নিদর্শন স্থাপন করে উপস্থাপন করে কিন্তু मुसलमान शेष कर कुरबानी करते शब्द चयन नामकरण होतीक्रम الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السورة مذي فاتحة ولا قاتة ناي كنت جهت ويتا এটা ভাবার্থ মর্মান্থ বলছে এই সূরা দিয়ে কোরআনের সূচনা তাই এর নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল ফাতিহা আর একটা সূরা হচ্ছে সূরাতুল ইখলাস কুল হু আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ এই সূরার মধ্যে তো ইখলাস শব্দটা নেই ইখলাস অর্থ হচ্ছে একাগ্রতা একনিষ্ঠতা এই ছোট সূরা একাগ্রভাবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর তৌহিদের এমন ঘোষণা এসেছে কেউ যদি আল্লাহকে চিনতে চায় জানতে চায় এই ছোট সূরাই যথেষ্ট জোর করে আল্লাহ আকবার এই সূরাটি হচ্ছে দুটি দুটি ভাগে বিভক্ত আয়াতে কারীমা গুলো একটি হচ্ছে হিজরতের আগে এবং হিজরতের পরে 
হিজরতের আগে আয়াত যেগুলো নাজিল হয়েছে সোরা এগুলোকে বলা হয় মাক্কি সোরা আর হিজরতের পরে যেগুলো নাজিল হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মাদানি সোরা এই সূরাতুল বাকারা এটা মাদানি সোরার মধ্যে অন্যতম একটি সোরা প্রধানতম একটি সোরা 208 নম্বর আয়াতে কারিমা আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশনা দিচ্ছেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন যেরকম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমের দ্বিতীয় সূরা সর্ববৃহৎ সূরা সূরাতুল বাকারা 208 নম্বর আয়াতে কারিমা মারবুদ জানায় দেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শৈতন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নিঃসন্দেহে শয়তান গুলো তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন জোরে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে जन्न मुसलमान मानते কারণ মুসলমানরা আমরা সুবিধা বা জিন্দাবাদের স্লোগান দিই যেটা মানলে কোনো সমস্যা নাই এটা মানতে রাজি আর যেটা মানলে কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট হইতে পারে বিপদ আসতে পারে এর এর ধারে কাছে আমরা যেতে চাই না ঝুঁকি মূল্য থাকতে চাই নিরাপদ দূরত্বে ট্রাকের পেছনে লেখা থাকে না 100 হাত দূরে থাকুন যদি 100 হাত দূরে কেউ থাকে না ধাক্কা দিয়ে পারলে ট্রাক কেউ ছোট গাড়িও ঠেলা দিতে চায় এরকম আছে না নাই তারা হোড়া রাস্তায় যখন গাড়ি শুরু হয় লেখা থাকে 100 হাত দূরে থাকুন কিন্তু 100 হাত কি 1 হাত দূরে থাকে না বিশ্ব রোড গুলোতে যখন গাড়ি চলে দেখবেন একটা সাথে আরেকটা প্রায় লাগান অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে হরো তো যাই হোক এইজন্য আমাদের মধ্যে এই নেচারটা ধারাবাহিক ভাবে কামত পর্যন্ত যে অব্যাহত থাকবে যেটা মানলে আমাদের সমস্যা নাই এটা আমরা মানি যেটা মানলে সমস্যা আছে এটা থেকে দূরে থাকি কিন্তু এটা প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে কয়েকটা আছে গরিব আপনাদের বিবেকের কাছে উত্থাপন করতে চাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরো কালামের যে বর্ণনা সেই বর্ণনা দেওয়ার মতো ইলমও আমার নাই আবার অল্প যা আছে তা বলার মতো সময় সেখানে নাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত কারিমা জানায় দেন তুমিনুন বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তুজাহিদুন ফি সাবিলিল্লাহি স্বাভাবিক ভাবে ইমান আনতে আমরা রাজি আছি আমরা সবাই ইমানদার নিজেকে দাবি করি ইমান আনি কিন্তু ইমানের সাথে আল্লাহ জেহাদের কথা যখন বলি 
ইমানান তে রাজি আছি জিহাদ করতে রাজি নাই এর মানে ভালো করে ইসলাম বুঝতে পারি নাই এর কোন ঠিকানা ভালো করে কোরআন হাদিস বুঝতে পারি নাই আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মাঝে সবচেয়ে বেশি ইবাদতের মাঝে যে ইবাদতের ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করলেন ইমান আনার পরে প্রথম তো মা ইবাদত হলো সালাত আল্লাহ তাআলা জানায় দেন আকিমুস সালা আকামু সালা ওয়া ইয়াকিমুনা সালা ওয়া আকিমিস সালাতা নি যিকরি আল্লাহু আকবার আকিমুস সালা নামাজ কায়েম করো আল্লাহ তাআলা নামাজ কায়েমের কথা বলছেন যদি আমরা আদায় করি কায়েমের প্রচেষ্টা করি না স্বাভাবিক করতে ধরে নিলাম সালাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে এটা ফরজ না নফল ফরজ না নফল এটাকে ফরজ আমরা মানি আবার একই নির্দেশনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য আয়াতে কারীমায় জানায় দেন নামাজের পক্ষে আমরা আছি কিন্তু দিন কায়েমের জন্য আমরা কাজ করতে চাই না যে কোন ঠিক না তোমাদের রমজানের রোজা রাখা ফরজ না নফল মানতে রাজি আছি মানি তো বলেন আলহামদুলিল্লাহ আবার সবার কি ঘুম চলে আসছে আমার আলোচনা কিন্তু শেষ পর্যায়ে আমি বলছিলাম যে কষ্ট বেশি দেব না যেহেতু বৃষ্টিতে ভেজা জায়গায় বসে আছেন এটা আওয়াজ করবেন বেশি সময় আলোচনা করব না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দাও বলেন আমিন কুতিব আলাইকুম সিয়াম বলার কারণে আমরা সম সাধনাকে ফরজ মনে করি সন্দেহ আছে নাই কিন্তু একই পদ্ধতিতে একই আয়াত একই শব্দ চয়ন করে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন কুতিব আলাইকুম আল কিতাব আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা চূড়ান্ত লড়াই করা ফরজ তবে এটা এটার ব্যাখ্যাও জিহাদের ব্যাখ্যা দিলে এটা বুঝতে পারবেন এটা ইসলাম হুকুমাত হওয়ার পরে এর আগে না আমি জিহাদের ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেলে এটা বুঝিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ তাইলে রোজা রাখা যদি আপনি ফরজ মনে করেন দিনের সাথে কামতে দিন দিন কায়েম হওয়ার পরে যেভাবে বতরের বদরের প্রান্তরে ওহুদের প্রান্তরে ডাক এসেছিল যদি ইসলাম হুকুমাত হয়ে যায় কাফের মুশরিক ইসলাম দ্রোহীদের বিপক্ষে যদি চূড়ান্ত লড়াই করতে হয় রোজা রাখা ফরজ মনে করলে ওই লড়াই করা ফরজ দানা ফল জোরে বলেন নফল না ফরজ আর জোরে বলেন নফল না ফরজ নামাজের সাথে রা দগুনি দয়া দিয়ে গানি মাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকাত আদায়ের কথা বলেছেন এটা আমরা ফরজ হিসাবে গ্রহণ করি একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য আয়াত গানি মাই জানায় দেন ওয়া আহাল্লাহুল বাইআ ওয়া হারামাল রিবা আর ব্যবসাকে হালাল করেছেন কে আর জোরে বলুন কে আওয়াজ দিয়ে বলুন কে আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করলেন সুদ কি হারাম করলেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত কে ফরজ মনে করলাম ব্যবসা কেও ফরজ মনে করলাম সুদ থেকে বেঁচে থাকতে পারলাম না তাহলে কি পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করলাম পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করলাম না আল্লাহ তাআলা যখন জানায় দেন ওয়া লিল্লাহি আলান নাসি হিজ্জুল বাইতি মান ইস্তাতা আলাইহি সাবিলা আল্লাহু আকবার সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উপর হজ ফরজ করেছেন কে আর যারা বলুন কে কে হজ কে ফরজ করা হলো না মানতে রাজি আছি আবার অপর দান করি মা আল্লাহ আর কত নির্দেশ দেন সেগুলো মানতে রাজি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানায় দেন কুনতুম খায়র উম্মাতিন উখরিজাত লিন নাস তাআমুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার তোমরা 
সর্বোত্তম জাতি তোমাদেরকে মানুষের জন্য তথা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তোমরা সৎকালের দিকে আদেশ করবে অসৎকালে নিষেধ করবে যেন কোন সুবহানাল্লাহ कारण विपद आईपूर्ण इसलम अनुसरण करते अलहमद प्रदर्शन करते क्षमता दरकार पवार दरकार स्टेट जो इसलमिक है स्टेट ना थे भेजाल छाड़ा झमेला छाड़ा सबकिपूर्ण रूप बुजले क्लियर बुझी सब क्लियर बाह्यिक भाव इमान मान विश्वास कलिमा पाठ कर मुसलमान दावी कर मुसलमान प्रवेश करते मुस्लिम विषय बुझिए दी संक्षेप इमान बुझी सब परिष्कार मान <laughs> घोषणा दिए तर बोझाना शुद्ध घोषणा दिए नय कथा क्या प्रकृत इमान दार तुम्हरा जाओ इमान समन्वयार होते गवेशकृति मान हलोत 
আল্লাহ রাসূল বলেছেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলে ওনার কাছে পৌঁছে দাও আর তিন নাম্বার হলো ওয়াল আমালু বিল আরকান কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন আল্লাহ রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম আখিরাতের প্রতি ঈমান আনলাম জান্নাত জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনলাম কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনলাম ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনলাম মৃত্যুর প্রতি ঈমান আনলাম অন্তর দিয়ে এটাকে বিশ্বাস করব কারণ অন্তরের বিশ্বাস আসল বিশ্বাস মুখ দিয়ে সেটা প্রচার করব প্রকাশ করব আর বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মানব রাসুলের সুন্না মানব আখিরাতের চিন্তা নিয়ে জীবন গঠন করব জান্নাতি হওয়ার চেষ্টা করব জাহান নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করব ফেরস্তাদের প্রতি আস্থা থাকবে কোরআনের প্রতি ইমান থাকবে মজবুত আল্লাহ কবুল করব चले ग হজরত আবু বকরের কাছে কাছে গিয়ে বলে আবু বকর শুনেছো কিনা তোমার নবী কি কয় আবু বকর বললেন কি বলেছেন সব বর্ণনা সে দিল বর্ণনা শোনার পরে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহেল কি শুধু একটা প্রশ্ন করলেন আবু বক আবু জাহেল বলো তো দেখি যে বর্ণনা তুমি দিয়েছো সেটা আমার নবী বিশ্ব নবী কথা বলেছেন কিনা সে খুশি হয়ে বলল মনে হয় কিছু সন্দেহ ঢুকছে সে খুশি হয়ে বলল আবু বকর আমি সরাসরি মোহাম্মদের কাছ থেকে শুনেছি সরাসরি কাল তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে সরাসরি উপস্থিত থেকে শোনার পর প্রথম তোমার কাছে এসেছি কারণ তুমি সবচেয়ে কাছে থাকো বলো তো দেখি এখনো কি মোহাম্মদকে তুমি মানবে কিনা হাজুদ আবু বকর রাজি আল্লাহ प्रथम जो सबुआ कर जीवन देखा सम्भव नुनिया जगत कर बसि लजिक जरा खुजे বেশি চিন্তা যারা করে বেশি রিসার্চ যারা করে এরা নাস্তিক হয়ে যায় যদি কোন আউজুবিল্লাহ বলে কি আনসিন ইজ নাথিং আনসিন ইজ নাথিং যা দেখা যায় না এটা কিছু না ঘোষণা তো देयर इज नो क्रिएटर देयर इज द गॉड সৃষ্টিকর্তা বলতে প্রভু বলতে কিছু নাই যদি কোন আউজুবিল্লাহ আজকে এরা কত বড় বোকা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে মানুষকে যে নলেজ দিয়েছেন আলেম দিয়েছেন যোগ্যতা দিয়েছেন এগুলো দিয়ে মানুষ অনেক কিছু ক্রিয়েট করে অনেক কিছু বানায় কিন্তু মূল সৃষ্টিকর্তা কে আল্লাহ আলেম দিয়েছেন কে আল্লাহ আজকে মানুষকে জ্ঞান দেওয়ার কারণে ছোট একটা জিনিস এইটা এই যে কাপ প্লেট কাপ পিস এগুলো কেউ না বানাইলে একটা মেশিন তৈরি হইছে এটা দিয়ে এটা বানায় কিছু শ্রমিক কাজ করে বা কিছু আছে মেশিনে অটো হয় কিন্তু মেশিনটা তো কেউ বানাইছে তাই না আল্লাহ তালা মানুষকে যে নলেজ দিয়েছেন আইলেন দিয়েছেন তার থেকেই মানুষ বানায় এটা সাধারণ কাপ প্লেট কেউ না বানালে তৈরি হয় না এই যে আপনারা বসার ব্যবস্থা এই সামিয়ানা কিছু শ্রমিক একাধিক দিন দুই দিন আগে থেকে বা কোনো কোনো জায়গায় এসব তার থেকে কাজ শুরু হয় কোনো জায়গায় পনেরো দিন আগে থেকে কাজ শুরু হয় কিছু লোক পরিশ্রম না করে ক্ষতিগুলো দাঁড় করে সুন্দর করে সামিয়ানা প্যান্ডেল স্টেজ এতগুলো লোক আজকে सामान्य 
এই সামিয়ানা অল্প ছোট কাটো কোন জিনিস এই যে লিফলেট তৈরি হয় মেশিন এগুলো কেউ ডিজাইন করছে প্রিন্ট করছে এরপর মেশিনে দিচ্ছে এই যে কত কিছু কিছু সাধারণ একটা জিনিস কেউ না বানালে হয় না আর আপনি কিভাবে বিশ্বাস করেন আপনার মতো লখত খলকনেল ইনসানাফি আহসানি তাকুই সর্বোত্তম অবয়বদি অবয়বদি আলেম দিয়ে নলেজ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে চোখ হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এত সুন্দর মানুষ এমনি সৃষ্টি प्रजापति कत सुंदर सुंदर फुल एम सृष्टि बोका छाड़ा मूर्ख अथर्व छाड़ा होते मानुष जार बस पचातर बच्चों छोट बेला आज पर्त आलेम एम पर्दानशील एम आल्ला मानुष जार जीवन मिथ्यालना जवाबी शिक्षा जरा दिन शहीद मृत ना जीवित जगते चले जाए रखें जीवित मानुष मत सूझ सुविधा दें के दिन साथी देर हृदय तरह अनुप्रेरणार उत्स भलो मानस के खराब बनिए दिल अपनी लाभ दें क्या अपना दुरबल क्या साधारण एक विषय बोल विषय ना था आस्था ना था आल्लर मत विशाल अजीम से विश्वास आसते बस देरी लागे ना नजबिल्ला आल्ला मजर हेफाजत कर कत छात्र इनिटी कलेज दे चार बच्चों पढ़ते पर नास्तिक हो जाए अनेक कि शिखे आल्ला बोलते कि नरजुबिल्ला द्वित हलो एक मौखिक स्वीकृति मौखिक प्रकाश बंदी थका लगे समस्या नहीं 
পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মুফাসসির বিশ্বনন্দিত আলেম আছেন সত্য কথা বলার কারণে আল্লাহ রাসূল বলেছেন কুলিল হক ওয়া ইন কানা মুররা সত্য বলো সত্য প্রকাশ করো যদিও তা তিক্ত হয় আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেন জন্ম দিয়েছেন অনেক বড় আলেম কিন্তু ভয়ের কারণে লোভের কারণে জীবনের শেষ দশায় এসেও সারাদিন সারা জীবন ছিল আপসিন জীবনের শেষ লগ্নে টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায় ভয়ের কাছে মাথা নত করে যেরকম জাহুজুল্লাহ আবার উল্টো দিকে এমন দাইল আল্লাহ মুফাসসির আলেম দ্বীন আল্লাহ তাআলা এই জমিনে পৃথিবীতে দান করেছেন যাদের কাছে অনেক সুযোগ সুবিধার কথা আসার পরও তারা বলে সাময়িক নিরাপত্তা আর কিছুদিন আরামে থাকার নিয়তে মুনাফিক হতে চাই না জীবনের শেষ লক্ষ্য পর্যন্ত আল্লাহর গোলামির উপর অটল বিচল থাকতে চাই এতে শুধুমাত্র কয়েকদিন বন্দি নয় 10 বছর বন্দি নয় 20 বছর বন্দি নয় যদি হক কথা অনেকগুলো বলছি যদি বলি এমন হইতে পারে কিছু লোক বলবে আগামী বছর এই হুজুর কে দাওয়াত দিয়ে না তাতে সমস্যা আপনি দাওয়াত দিলে না দিলে আরেকজন দেবে আরেকজন না দিলে আরেকজন দিবে সবাই যদি বন্ধ করে দেয় দাওয়াতি কাজ বন্ধ হবে না দাওয়াতি কাজ কি শুধু ওয়াজ মাহফিলে এসে দাওয়াতি কাজ নো নেভার ভুল ধারণা দাওয়াতি কাজ সব জায়গায় চলবে রিকশায় উঠবো রিকশা চালককে দাওয়াত দেব কোরআনে নামাজে সুবহানাল্লাহ নৌকা দিয়ে যাচ্ছি যাকে পরিচিত হব পরিচিত হয়ে তারকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেব সমস্যা আছে আপনি দাওয়াত দিতে দিতে বন্দি করে রাখলেন জেলে থাকেন তিন বছর তিন বছর ডাকা চুর বাটপাট লম্পট চরিত্র এদেরকে দাওয়াত দিয়ে আমরা নামাজি বানায় নেব বলেন ইনশাআল্লাহ সব জায়গা দাওয়াত কোন জায়গা বন্ধ করুন শাক বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত দাওয়াত বন্ধ হবে না বলেন ইনশাআল্লাহ আর যারা বলেন ইনশাআল্লাহ এজন্য প্রত্যেক মুসলমান আমরা দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাব যার যার জায়গা থেকে নিজে আমল করব ও আমিলা সলিহ নিজে সালাত আদায় করে না আরেকজনের সালাতের কথা বললে মানুষ হাসবে না বলে নিজে নামাজ পড়ে না আমার নামাজের দাওয়াত দেয় তিন নাম্বার হলো ওয়াল আমালু বিল আরকান এটার সাথে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে বাস্তব জীবনে আমাদেরকে মানতে হবে আল্লাহ তাআলা রাসূলের প্রতি ঈমান মজবুত থাকতে হবে আল্লাহ কবুল করুন বলুন আমিন আর যারা বলেন আমিন কথার বাড়াতে চাই না অনেক কষ্ট আপনাদের দিয়েছি এই সময়ের মধ্যে কিছু বুঝাতে পেরেছি কিনা তাও জানি না ভুল ত্রুটি হলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুন বলেন আমিন আর শিক্ষণে যদি কিছু থাকে আল্লাহ তাআলা বক্তা এবং শ্রোতা সবাইকে আমল করার তৌফিক দিন বলুন আমিন 